والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم جنترو سندشن المعنى നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം എല്ലാവരും ആ വഴിയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്ക മുക്കറമയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും അവസ്ഥ വളരെ മോശമായ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തു മദീനയിലേക്കുള്ള ഈ പാരായണം ത്യാഗത്തിന്റെ പാരമ്യമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നാടും വീടും വിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ഭരമേൽപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വരൽ സഹാബികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വഹി ഔബ അറിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വന്ന മദീന എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു പക്ഷേ മദീനയ്ക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് വിശുദ്ധമായ മനസ്സ് സ്നേഹനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷം മദീനയുടെ മണ്ണും മിണ്ണും ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെയും സഹാബത്തിനെയും സ്വീകരിച്ചു ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഗാറു സൌറിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിയ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തി ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വരുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ചെന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു മദീന മനോവറ പാവപ്പെട്ട നാടാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ഒരു കോട്ട പോലെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹറത്ത് കൂർത്ത പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ഹറത്ത് കൂർത്ത കല്ലുകളുള്ള പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് സാധാരണ യാത്രികർ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് മക്കയിൽ നിന്നും അവിടെ പോയി കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു നട്ടുച്ചയുടെ കടന ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് അവർ മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ അറിഞ്ഞു അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യഹൂദി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൂരെ നിന്നും രണ്ടുപേര് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളിതാ വരുന്നു എല്ലാവരും പാഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനെ നിൽക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും പേരിൽ രണ്ടുപേരും സ്വഭാവത്തിലും സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ കോലത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിപ്പോയിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തൗഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് രണ്ടുപേരുടെയും വർത്താനങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും പെരുമാറ്റം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നടത്തവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കോലം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാരാണ് ലഭിതങ്ങൾ ആരാണ് സിദ്ധിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ നൃത്തം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇതായിരിക്കും പ്രവാചകരെന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് ലഭിതങ്ങളെ കാണാത്തവർ വിചാരിച്ച് അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തുറച്ചു നോക്കി അവിടെയും ഗുരുത്വം അബൂബക്ർ റതി അള്ളാഹു താ കാര്യം മനസ്സിലായി മഹാനവറുകൾ ഉടനെ ഉച്ച വൈകിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് ഒരു തുണിയെടുത്ത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊടപോടെ പിടിച്ചു ഉടനെ മനസ്സിലായി ഇതാണ് നിമിതങ്ങൾ അവർ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പൊതിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് അവർ നീങ്ങി നമ്മൾ നാളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന കുബ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ ഇറങ്ങി അവിടെ പത്ത് ദിവസം നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം താമസിച്ചു വെറും താമസമല്ല അവിടെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തൃക്കരം കൊണ്ട് ഒരു മസ്ജിദിന് തറക്കല്ലിട്ടു അതാണ് മസ്ജിദ് കുബാഹ് 
റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മരളി ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നും ഒതുവെടുത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടരക്കാഴ്ച നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്രയുടെ കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെല്ലാം മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ളവരാണ് അവരുടെ മനസ്സും വൃത്തിയാണ് നാവും വൃത്തിയാണ് ശരീരം വൃത്തിയാണ് അവിടെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പത്ത് ദിവസം താമസിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം യസ്രിബിന്റെ പട്ടണ ഭാഗമായ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വന്നു വഴിയിൽ ജുമയുടെ സമയമായി മസ്ജിദുൽ ജുമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ജുമ നിർവഹിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും മദീനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിബിധങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് പതിനാലാം ചന്ദ്രനിത ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്ത നമ്മുടെ മേൽ കടമയാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ അങ്ങ് പറയുന്ന എന്ത് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നോക്കി നമ്മൾ ചിത്രം നോക്കി മക്ക മുക്കറമയിൽ നിബിധങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ട ഇവിടെ വസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ കാണാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വേണം പ്രബോധനം ഒരിക്കലും പാഴാകുന്നതല്ല നന്മയുടെ വഴിയിലുള്ള പരിശ്രമം ഒരിക്കലും മസ്താനത്താകുന്നതല്ല മദീന സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു അങ്ങ് എന്റെ വീട്ടിലിറങ്ങണം എന്റെ വീട്ടിലിറങ്ങണം വസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അരളി നിങ്ങളതിനെ വിട്ടേര് അത് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്നെ ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കും അള്ളാഹു അതിനെ നിർത്തും ആദരമായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ ഒട്ടകം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടന്നു എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ മസ്ജിദിൽ നബവി ഇരിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അത് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അബു അയ്യൂബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് നബിതങ്ങളെ വാരിയെടുത്ത് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആനയിച്ചു തന്റെ വീടിന് ചെറിയ മോഡിൽ ചെറിയ തട്ടുണ്ട് താഴത്തും ചെറിയ സൌകര്യമുണ്ട് അബു അയ്യൂബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അങ്ങ് എവിടെ താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മരളി ഇതുപോലെ എനിക്കും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് സൌകര്യം താഴ്ഭാഗത്ത് താമസിക്കലാണ് നിബിധങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അബു അബു അയ്യൂബ് റതി അള്ളാഹ് രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങുന്നില്ല അന്ന് വിളക്കൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അടിയിൽ വീഴുകയുണ്ടായി അത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ദേഹത്ത് വീഴുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അവർ കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിച്ച സംഭവം കിതാബുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹം അത് മര്യാദകൾ തനിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മദീന സ്നേഹത്തിന്റെ നാടാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഇത് ചന്തയല്ല കമ്പോളമല്ല അനവരാധികളുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ മര്യാദയുണ്ട് ഇവിടെ പെരുമാറ്റത്തിന് മര്യാദയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീണ് പോയതിന് ഞാൻ പേടിച്ച് കൈയും കാലും ഇട്ടടിക്കുന്ന നിബിധങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വീഴുമോ വീഴുമോ എന്ന് മദീനയുടെ സംസ്കാരമാണത് ആദരമായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഇവിടെ ഒരു മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കണം തങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടകം വന്ന് നിന്ന സ്ഥലം തന്നെ അതിന് പറ്റിയതാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരുടേതാണത് പിതാവ് മരിച്ചുപോയ സഹൽ സുഹൈൽ റതിയമ്മാ വന്നുമ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടേതാണ് തങ്ങളെ വേറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളിതിന് വിലയൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു വിലയൊന്നുമില്ല തങ്ങളെ അങ്ങെടുത്താൽ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമായിരിക്കും വിലയൊന്നുമില്ല ഇല്ലില്ല വില എന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ മേടിക്കരുത് തന്നെ വേണം അവർ വില പറഞ്ഞു വസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വില കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മസ്ജിദിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് മാഷാന്നാതി മനോഹരമായ മസ്ജിദാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു മനോഹാരത വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ അന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളും സഹാബാക്കളും കൂടി തങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു ചെറിയ നിർമ്മാണം നിർമ്മിച്ചു സഹാബികൾ അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്ത് നേരെ നേരെ വെച്ചു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളും അവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു സഹാബിയുടെ വചനം തങ്ങൾ തിരിച്ചു പാടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു 
أجر أجر الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة പടച്ചവനെ പരലോക കൂലിയാണ് കൂലി എന്റെ പാവപ്പെട്ട അൻസാറുകൾക്കും മഹാജനുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടമേ നിബിധനങ്ങളും പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം നടന്നു എന്താണ് നിർമ്മാണം നാല് ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് മതിൽ ഈന്തപ്പര മടല് കൊണ്ട് മതിലുണ്ടാക്കി ഈന്തപ്പരയുടെ ഓല മുകളിൽ വിരിച്ചു മസ്ജിദ് പൂർത്തിയായി മിമ്പറില്ല മെഹ്റാബില്ല മാർബിളില്ല കല്ലില്ല ഒന്നുമില്ല വെറും പച്ച തറയാണ് വെറും മണ്ണാണ് സഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് വേനൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ തലവെച്ചാൽ പൊള്ളിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കരണയുള്ള റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മരളി ഒരു പ്രാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ഒരു ദിവസം സുബൈക്ക് ശേഷം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെളി കാണുകയുണ്ടായി കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പെയ്തിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മദീന മദീനയായത് ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും വിഷമത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ നാട് വളർന്നിരിക്കുന്നത് നാം ആരും ഇന്നത്തെ രാജകീയ പ്രൗഢിയും ഭംഗിയും കണ്ട് ഇതേതെങ്കിലും വലിയ രാജാവിന്റെ നാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കളയരുത് വളരെ പാവപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന നാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരണ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കിയ പടച്ചവൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സൌകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നുവെന്ന് മാത്രം ആ മസ്ജിദിന്റെ തൊട്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ മുറിയും ഉണ്ടാക്കി അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ റൌദാ ഷെരീഫ് അവിടെയാണ് ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അന്നും ഇന്നും വിശ്രമിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ വീടും പാവപ്പെട്ടൊരു വീട് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് കൈപൊക്കിയാൽ മോളിൽ തൊടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വെയിലുള്ളിലോട്ട് കടക്കുമായിരുന്നു ആ നബിതങ്ങളുടെ വീട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവാചക പ്രേമികൾ ഒന്ന് പ്രൌഢമായി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആദരവായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഈ മസ്ജിദ് പക്ഷേ അവിടെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ മസ്ജിദിലേക്ക് എല്ലാവരെയും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബത്തും വിളിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും വിളിക്കും നമ്മുടെ നമുക്കൊരു മസ്ജിദ് അള്ളാഹു തന്നു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരും ബാങ്കുലിയുടെയും വിളിക്കും അല്ലാതെയും വിളിക്കും മുഴുവൻ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കും വരും 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 എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അള്ളാഹു നമുക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കല്യാണത്തിൽ വിളിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് വിളിക്കണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വിളിക്കണം ഒരു മടിയുമില്ലാതെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വിളിക്കേണ്ടതുമായ വിളി നന്മയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് അള്ളാഹു വിളിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരും വരും അങ്ങനെ വിളിക്കൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചാരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ പക്ഷേ മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ച് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ സ്വീകരണത്തെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ വാഴ്ത്തി പറയുന്നു അവർക്കാവശ്യമുണ്ടായി നിന്നിട്ടും അവരെക്കാളും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകി മദീനാമന പറ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കിടക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ തന്നെക്കാളും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു നമ്മുടെ നാടും വീടും മദീനയാകും ഈ ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പഠിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പൊന്നുപോലെ സ്വീകരിക്കൽ ഭാര്യയോട് പോയി പറയുകയാണ് പിന്നെ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു ദിവസമിടെ അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് താങ്കളോട് എന്തിനു കള്ളം പറയണം നമുക്ക് പോലും കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല രാത്രി വയറും തടയി കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഇരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആഹാരമുണ്ട് നീ അവരെ പതുക്കെ തടയി കിടത്തി ഉറക്കുന്നെ എന്നിട്ട് ആഹാരമെടുത്ത് ലബിതങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്ക് എന്നിട്ടോ നീ ഇടയ്ക്ക് വിളക്ക് ഒന്ന് നന്നാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പതുക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുകയും ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ലബിതങ്ങളുടെ അതിഥി നന്നായിട്ട് വയർ നിറയെ കഴിക്കട്ടെ നാം ഈ ആഹാരത്തിന് സമൃദ്ധി കണ്ട് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് എനിക്കിനി ആഹാരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന് 
ആഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആഹാരം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ബാക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ സലാത്ത സലാമുകൾ ഹബീബിനെ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ദുബായുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ആഹാരമാണ് പാനീയമാണിതെല്ലാം നാം ആരുടെയും അർഹതയോ അല്ലെങ്കിൽ മേന്മയൊന്നുമല്ല വാടന പട്ടിണിയിലാണ് ഈ നാട് വളർന്നു വന്നത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേര് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ പതുക്കെ വിളക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് പോലെ വീട്ടുകാരൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ അതിഥി നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നു രാത്രി മക്കളും വാപ്പായും ഉമ്മായും പരസ്പരം ചേർന്ന് കിടന്ന് വയറും തടങ്ങിക്കൊണ്ട് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞു കഴിയുന്നു സഹോദരങ്ങളാരെങ്ങോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം രാവിലെ അത്താഴ സമയത്ത് തഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് അവർ മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കരണയോടുകൂടി അബൂത്തലഹയെ കാത്തിരിക്കുന്നു അബൂത്തലഹ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ തങ്ങളെ നിന്റെ ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലെ പ്രവർത്തനം പടത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു ഖുർആാനി ആയിത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ സ്വന്തം ആഗ്രഹമുള്ളവരോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നവരാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെക്കാളും വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ വലിയ സാഹോദര്യമില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെക്കാളും നമ്മളെ ഇണയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അയൽവാസികളെ പരിഗണിക്കാൻ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ പരിഗണിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മദീനയുടെ കഥകളാ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ശരിക്കും ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദീനിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കൽ വരും വരും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും നല്ല മനസ്സോടു കൂടി ക്ഷണിക്കൽ വരുന്നവരെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോട് സ്വീകരിക്കൽ കട്ട നിഷേധികൾ വരുമായിരുന്നു അവരെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് വരുന്നവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ല നിലയിൽ നിസ്കരിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി നിക്കരിച്ചെല്ലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഖുർആാനോദാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അസൂയ പക കോപം ഇങ്ങനെയുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിനയം സ്നേഹം അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലിനോടുമുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നന്മകളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിച്ച് ചേർക്കുമായിരുന്നു തസ്കിയത്ത് ആത്മസംസ്കരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ഒരു ഭാഗത്ത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഖുർആാൻ ഓതുന്നു സഹാബികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു ലഭിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു സഹാബികൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നു മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് മലഹമ്മദ് ഈ പള്ളി നടക്കുന്നുണ്ട് സുബഹിക്ക് ശേഷം വിവിധ സമയങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളും അടുത്തു പോയിരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഹൽക്കയുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഹൽക്കയുണ്ട് നമ്മളവിടെ പോയി ഇരിക്കണം അറി ഇരുന്നായിരുന്നോ ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അവിടെ ആളുകൾ വിളിക്കും അസർ കഴിഞ്ഞ് ഖുർആാനിന്റെ ഹൽക്കയുണ്ട് ആൾക്കാരെ വിളിക്കും നമ്മളെ പേരെഴുതിയെടുക്കും വാപ്പയുടെ പേരും എഴുതിയെടുക്കും അവർ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ കൂടിയിരുന്നതും നമ്മളവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അറബികളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചാർജ് മാറുന്നത് നമ്മളവിടെ പോയി ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഏറെ സദസ് കണ്ടാലും ഒന്ന് പോയി ഇരിക്കണം നമ്മൾ ആത്മസംസ്കരണം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുമായിരുന്നു കപടനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാപട്യം മാറി തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു മസ്ജിദിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു റസൂലെ ഇവിടെ ഈമാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് പറയുക തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ച് തടങ്ങുന്നു ദുബാ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാന്തരം മുഗ്മിനായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നു വേറൊരു വ്യക്തി വരുന്ന അള്ളാഹു റസൂൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കണം താങ്കളുടെ ഉമ്മ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ പെങ്ങളെ വ്യതിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒട്ടുമില്ല ഭാര്യയെ തൊട്ടുപോകരുത് മോളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും സഹോദര താങ്കൾ വ്യഭിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഉമ്മയായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ഭാര്യയായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും മോളും പെങ്ങളുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തടകുന്നു സുബാനുള്ള തങ്ങൾ തടയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് വ്യഭിചാരം
അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാക്കും അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാക്കും ഇതിന് ആശുപത്രിയാണിത് വലിയ പ്രദേശമാണിത് തനിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത തസ്കീയത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ആയിരം സലാത്ത് താൽപര്യത്തിൽ നിഷാദ ചെല്ലണം അള്ളാഹുബെ ഈ നാടിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകണം ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഗുണമുണ്ടാകണം സഹാബാക്കളുടെ നബിമാരുടെ സഹാബാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഗുണമുണ്ടാകണമെന്ന നീയത്തിൽ ഒരു ആയിരം സലാത്ത് നിഷാദ ചെല്ലിക്കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ വഴിദൂരം കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് നൂറ് സലാത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നൂറ് സലാത്ത് വളരെ രസകരമായ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും പതുക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സലാത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നൂറ് സലാത്ത് ആയിരം സലാത്ത് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി മസ്ജിദ് നബിയിലിരുന്ന് സുബാന അള്ളാഹി പറയും അലഹമുല്ലാഹി വല ഇലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ വളരെ അച്ചടക്കത്തിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിൻ ഇസ്തുഫാർ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യും ഖുർആാനിന്റെ തർജ്ജുമയുണ്ട് മദീനിൽ ഇറങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യും മദീനിൽ ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ സൂറത്തിൽ നിസാ സൂറത്തിൽ മായിദ ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മദീന രാവും പകരും ജിമിതിയിൽ വന്നു പോകുന്നു വന്നു പോകുന്നു രാവും പകരും ഒഴുക്ക് ആകാശവും ഭൂമി നമ്മളുടെ നിരന്തര ബന്ധം രാവും പകരും വരികയാണ് രാവും പകരും നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മുഴുവനും ആദരവായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു ജിബിദീൻ അലൈഹി സ്വലാം വരുമായിരുന്നു ആ സുഹൃത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യണം മുഹാജിദീന إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا هذا رواية محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ستي وشواسي غلق عوري كالم پردار پتا بكتتا مان تنگر دا پتلي مار ستي وشواسي غلق دا ماداك كلان ماداك كلان كدومب بندوك اسلامي بندتا كالم پرادان نمولا ولان ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു വചനം ആ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല മദീനയിൽ വന്ന റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രണ്ടു തരം സാഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു രണ്ടു തരം സാഹോദര്യം ഒന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സാഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കി പൊതു സാഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക സാഹോദര്യവും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാഹു അങ്ങനെ ആക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അലഹമുല്ലാ സാഹോദര്യത്തിൽ ആണോ അല്ലയോ സ്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സ്ലാം പറയണം അള്ളാഹു തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് നമ്മളുടെ മുറിയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നാല് പേര് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് പേര് അവർ പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരാണ് മദീനെ വെച്ച് ലഭ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാഹോദര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളും യഹൂദികളും പരസ്പരം സാഹോദര്യം എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മാനവിക സാഹോദര്യം ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ സാഹോദര്യം സഹാബാക്കൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചെന്നറിയാമോ അള്ളാഹു അക്ബർ ലഭിതങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാക്കിയതല്ലേ തന്റെ സഹോദരനെ വിളിക്കുവാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തല ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര സ്ഥലമാണെന്ന് പറയും അത് ഞാൻ താങ്കൾ കഴുകി തന്നേക്കാം ബെഡ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാ മുറി ഒന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്നവരാ നമ്മൾ കേൾക്കും എന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴുകി തരാം കടന്നുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹു എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഭാര്യനായി കഴിയുന്നു എന്റെ ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളി അപ്പുറത്ത് മഹാജിതീങ്ങളോ മാന്യതയുടെ നിറകുടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും വേണ്ട കമ്പോള ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കച്ചവടം നടത്തിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല വേറെ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളാം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ അവര് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് പരസ്പര സാഹോദര്യം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുടുംബ സാഹോദര്യത്തിൽ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബക്കാർക്കുള്ള പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കണം മദീന ഇറങ്ങി ആയത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യണം ചെയ്യും എല്ലാവരും അതിന് അർത്ഥം കൂടി നോക്കണം എന്തോ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടും മിനിങ്ങളെ 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ലളിതങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അരികിലാണ് മദീന ഹാദിഹിഹികൾ മദീന വിവരമില്ലാത്ത പാവത്തുങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ കാട്ടറബികൾ അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും മഹാഹൂദല്ല പറയും നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അച്ചടക്കൻ ലളിതങ്ങളോട് വളരെ ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് മസ്ജിദിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുദ്ദിൻ ഉസ്താദിന് പരിപൂർണ്ണ മഹഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് പാവം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ കവറിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂലി മഹാനെത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മദീനയിലെ നാലതിർത്തിയിൽ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിലും ഇത് മാതകമാണ് നിങ്ങൾ ലഭിതങ്ങളോട് ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദിക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിൽ സംസ്കരണം ഉണ്ടാകും മാറ്റമുണ്ടാകും മസ്ജിദ് നബിയിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നു സഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പി അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊതുവായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന മൂന്ന് കാര്യം നന്മയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നന്മയുടെ പരിശീലനം നന്മയെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ പാഠങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം മസ്ജിദ് നബവിയും നടന്നു നടന്നതായ സമയത്ത് ഈ മസ്ജിദ് നബവി ഒരു ചാലക ശക്തിയായിട്ട് മാറി ഒരു നിർമ്മാണശാലയായിട്ട് മാറി ആ മഹാന്മാരിൽ വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങൾ മൊട്ടിട്ട് വളർന്നു അല്ല വികസിച്ചു പുഷ്പിച്ചു അത് വേറെ വടവൃക്ഷമായിട്ട് മാറി ഈ മസ്ജിദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയൊരു നാഗരികത ഒരു സംസ്കാരം അത് നിലവിൽ വന്നു അതിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം മുഹമ്മദ് ഈ നാഗരികത അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് അള്ളാഹുവിനും ആദരവായ റസൂലിനും ആഹ്റത്തിലും ഉള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസം പരിപൂർണ വിശ്വാസം അള്ളാഹുറുള്ള വിശ്വാസം നബിതങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആഹ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ സഹാബികൾ പഠിച്ച എന്നല്ല അവർ സ്വീകരിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഈമാൻ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഈമാൻ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആഹ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അറിയിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം അവരുടെ ഈമാൻ ശരിയായി പരിപൂർണമായ ഈമാൻ അടിയുറച്ച ഈമാൻ അചഞ്ചലമായ ഈമാൻ എന്നല്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്ന ഈമാൻ ഉയരുന്ന ഈമാൻ രണ്ടാമതായി മദീന അനിവാസികൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് ഇബാദത്തുകൾ ആരാധനകളിൽ അഭിരുചി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളിലും അള്ളാഹു വ്യാപകമാക്കുമാറാകട്ടെ അന്ന് തുടങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹുന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു മദീനയിലെ കടകളും കമ്പോടങ്ങളും അടയുന്നു എല്ലാവരും മസ്ജിദിലേക്ക് എല്ലാവരും മസ്ജിദിലേക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് മതി ആളുകൾ ഓടിക്കൂടും സാധാരണ ബാങ്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അസ്വലാത്ത ജാമിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടായി സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ടായി അസ്വലാത്തു ജാമിയ നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി വരും എല്ലാവരും പള്ളിയിലോട്ട് ഓടുകയാണ് എല്ലാവരും മസ്ജിദിലെത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഈ പള്ളിക്ക് മനോഹരമായ ചരിത്രമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളിലും അങ്ങനെ ആക്കുമാറാകട്ടെ പള്ളി ചെറുതാണ് ആളുകൾ വന്ന് കൂടും കൂടും തോറും വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും കൂടും തോറും വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് വലുതാക്കി പിന്നീട് സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലുതാക്കി പിന്നെ ഇപ്പോൾ വലുതാക്കി വീണ്ടും വലുതാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആളുകൾ മസ്ജിദുമായി നിരന്തര ബന്ധം ഇബാരത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം റമദാനിലെ നോമ്പിൽ വലിയ താല്പര്യം തറാവീഹിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം ആ താല്പര്യം കൂടിക്കൂടി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരെ മറച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അത്ര വലിയ താല്പര്യം ജക്കാത്തിന്റെ നിയമം ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നല്ല പ്രത്യേകത പാവത്തിങ്ങൾ പണക്കാരോട് മത്സരിക്കുകയാണ് പാവത്തിങ്ങളും പണക്കാരോട് മത്സരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ദാരദർഭം വല്ലതും കൊടുക്കണം അവരും ആഗ്രഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരുന്നു ആ മഹാന്മാരുടെ ഹജ്ജിനെ പറ്റി പറയപ്പെടും അതിമനോഹരമായ ഹജ്ജിങ്ങനെ വിഭാഗത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി 
തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ നാവും മനസ്സും ദിക്കറിനും ദുവായിലും ഖുർആാൻ പാരായണത്തിലും നന്മയിലും വ്യാപൃതരാണ് അവർ കച്ചവടങ്ങളും മറ്റുമായി നല്ല നിലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്ന സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും പുറച്ചുമൂടി നേരെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒന്നാതര കച്ചവടക്കാര് ഒന്നാതര കൃഷിക്കാര് എല്ലാവരും ജീവിത കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്ത്രീകൾ വീട്ടുജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ സഹാബി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മടിയന്മാരും നിഷ്ക്രിയത്വമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ പുറച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നില്ല നിരന്തരം വിമാനത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനോടുകൂടി തന്നെ അവർ അവരുടെ ജോലികൾ ശരിക്കും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ കൃഷികളും കച്ചവടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ നാവും മനസ്സും പടച്ചവന്റെ സ്മരണയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹാപത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം ഒന്നാമത്തെ ഗുണമാണ് അവർ ഇബാദത്തുമായി ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗുണം ഒന്ന് ഈമാൻ രണ്ട് ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കും അതിന് തൗഫീഖ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാളെ പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് പറയപ്പെട്ട കാര്യം മദീനയിലേക്ക് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമെ സഹാബികൾ കണ്ണും കരളും കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചത് തങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തങ്ങളുടെ ആവേശം തങ്ങളുടെ പ്രകൃതി എല്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ചു രണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചു മൂന്ന് ആ മസ്ജിദിൽ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ കാളുകളെ ക്ഷണിക്കൽ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കൽ രണ്ടാമതായി എല്ലാവരും കൂടി വിഭാഗത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രേരിപ്പിച്ച് ചെയ്യൽ മൂന്ന് ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിക്കൽ ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഇത് കാരണമായിട്ട് ആ മഹാന്മാരിൽ കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു ഖുർആാൻ വാഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പതോളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവരെ ആറ്റിക്കുറുക്കി അഞ്ച് ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈമാൻ രണ്ട് ഇബാദത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശോധിച്ചോടെ ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു തോഫീഖ് കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളി നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊള്ളി പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് എനിക്ക് ന്യായമായിട്ടും ഒരു സംശയമുണ്ട് സിയാറത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കും അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥം നമ്മൾ മദീന ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംശയമുണ്ട് സിയാറത്ത് സന്ദർശനം ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കണം ഈ കെട്ടിടം ബസ്സിന് നിലവി ഈ കെട്ടിടം ഇത് ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രി ഈ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ കോടതി വെറും സന്ദർശനം സഹോദരങ്ങളെ ആ സിയാറത്തല്ല ഇവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ഞാനൊരു കഠിന രോഗി അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗം മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഒന്നെനിക്ക് ആ രോഗം മാറണമെന്ന വലിയ ചിന്ത വന്നു വലിയ ചിന്ത ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുവാണ് അത്ര അസ്വസ്ഥനാണ് ഞാൻ രണ്ട് ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആശുപത്രി ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ ഒരു മിടുക്കനായ വൈദ്യനുണ്ടെന്ന് കണ്ടു എന്തായിരിക്കും ആശുപത്രി പോയിട്ട് മൊബൈൽ കൊണ്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോയും എടുത്തോണ്ടിരിക്കും ആ മതിൽ ആ ആദ്യമായിട്ട് മതിൽ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് വളർന്ന് നടത്തുക എന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടാ അദ്ദേഹം പറയും മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി കയറി കുളമാറെ കൊണ്ടുപോ മരായ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ വരെ പിടിച്ചെടുത്തി നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഡോക്ടറെ കൈയെഴുത്ത് എത്ര മിടുക്കാന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തിനാ ഡോക്ടർ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട ഡോക്ടർ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഭാര്യ നോക്കിയോ എല്ലാവരും നോക്കിയോ എല്ലാവരും നോക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്താവുന്നു എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ മൊബൈലും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റണം ഈ രണ്ട് ചിന്ത ഒന്ന് നമ്മൾ രോഗികളാണോ ആരുമല്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പാട്ട് ഞാൻ രോഗിയാണ് വല്ലാഹി ഞാൻ രോഗിയാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാഫി തീരുമാനം മനസ്സിൽ രോഗിയാണ് ശരീരത്തിൽ രോഗിയാണ് രോഗം കൊണ്ട് ബേജാറാവുകയാണ് അള്ളാഹു മരണത്തിന് മുമ്പാട്ട് രോഗം മാറ്റി തരുമാറാകുന്നത് രണ്ട് മദീനേക്കാണ് നല്ല ആശുപത്രി രോഗത്തുണ്ടോ പരിപൂർണ്ണ ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ എന്റെ മരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 
ഇവിടെ എന്റെ മരുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെയും എന്റെ മരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ മരുന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി എന്റെ ജോലി എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടറെ കയ്യിലും കാലിലും പിടിച്ച് ആ മരുന്നൊന്ന് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം ആദരമായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കയ്യിലും കാലും ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരും ആഹാരം നന്നായിട്ട് കഴിക്കും പറ്റുന്നതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങിൽ ദാ ഇവിടെ എന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കൽ ഇവിടെ എന്നെപ്പറ്റി എന്നെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കൽ പഠിച്ച് ചില കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ രോഗം മാറും നിങ്ങൾ രോഗം മാറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുബായി ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ സാധാരണ വൈദ്യന്മാരല്ല മരുന്നും തരും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും നമുക്ക് വേണ്ടി ശേരിക്കും പഠിച്ചവരോട് ദുബാ ചെയ്യും സ്വന്തം ആത്മാവരുടെ അതിക്രമം കാണിച്ചവർ അങ്ങയുടെ അരികിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ അരികിൽ വന്ന് പടച്ചവരോട് പാപമോചനം തേടിയാൽ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കരണ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടിയാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പൊറത്തും കൊടുക്കും അള്ളാഹു കരണയും ചെയ്യും രോഗവും മാറ്റിത്തരും നല്ല ആരോഗ്യം തരും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് മദീന അതിനേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താര തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി ഇളവുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിൽ പക്ഷെ ലക്ഷ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا إذا مدينة منورة يعني يثرب يمنا بيرل പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നാട് പക്ഷേ ഈ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു മനസ്സിന് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി അള്ളാഹു നമുക്കും ആ മനസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലവരെയും നന്മയെയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്കും ആ മനസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ലോകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വന്തം നാട് നാട്ടു സ്വന്തം നാട്ടുകാർ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ അവർ കണ്ടു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല അങ്ങനെ അവർ ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വെറും ക്ഷണമല്ല അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു ആ ആദരവിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരണത്താൽ അവസാനം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ നാട് അണയുകയും ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് നടന്നത് യസിരിബ് എന്ന് പറയുന്ന നാട് മദീനത്തിൻ നബിയായിട്ട് മാറി പിന്നീടത് തയ്ബ തയ്യിബ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സുവർണ അധ്യായം ഈ മദീനയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കുബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇറങ്ങി താമസിച്ചു അവിടെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു മസ്ജിദിന് തറക്കല്ലിട്ടു ആ മസ്ജിദിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉമ്രയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മരുടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ മസ്ജിദിനെ പറ്റി തക്കവയിൽ അടിത്തറയിടപ്പെട്ട മസ്ജിദ് എന്ന് അനുസ്മരിച്ചു ഈ മസ്ജിദിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ ശുദ്ധിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഖുർആൻ അവരെ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു ശുദ്ധി എന്നാൽ മൂന്ന് ശുദ്ധിയാണ് ഒന്ന് ശരീരശുദ്ധി മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ശേഷം അവർ നന്നായി ശുചീകരിക്കുമായിരുന്നു ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് അവരുടെ നാവിന്റെ ശുദ്ധി നല്ല വാക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു നല്ല സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മൂന്ന് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി പടച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രവാചകരോടുള്ള സ്നേഹം 
പരലോക ചിന്ത നന്മകളോടുള്ള താൽപര്യം ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ആ മനസ്സുകൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ദുവ പൊതുവെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അള്ളാഹു മജാൻ തവ്വാബീൻ പടച്ചവനെ എന്നെ നീ തൗബ ചെയ്യുന്നവരിൽ പെടുത്തേണമേ മുജാൻ നീ എന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളവരിൽ പെടുത്തേണമേ അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ അനുഗ്രഹീത വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതിന് നിക്ക് അധികരിപ്പിക്കാൻ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പരലോകത്തിൽ അവക്രമായ മനസ്സാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ആ മനസ്സ് നമുക്ക് മക്കയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും മദീനയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സഹാബാക്കളുടെ ജീവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ആ മഹാന്മാർ മനുഷ്യരായിരുന്നു രണ്ട് കാലുള്ളവർ ജീവനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമുള്ളവർ പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ ആവശ്യങ്ങളെക്കാളും ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാളുമെല്ലാം വലുത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് തുടർന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മദീന മനോപുറയിലേക്ക് വന്നു മസ്ജിദ് നബവി സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിത്തീർന്നു അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൽ വിശ്വാസം പരലോക വിശ്വാസം പരിപൂർണമായ വിശ്വാസം അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം വിവാദത്തുകളിൽ ആരാധനകളിൽ നിഷ്ഠയും താൽപര്യവും ആവേശവും നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ നോമ്പിൽ താൽപര്യം ജക്കാത്തിൽ ആവേശം നിരന്തരം ധിക്കറുകളിലും ദുവാകളിലും അവർ കഴിയുമായിരുന്നു അവർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു അവർ കിണകളുണ്ടായിരുന്നു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും വിശക്കുന്ന വയറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉപരി അള്ളാഹുവിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ അവർ കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നായി അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി അവരുടെ ഇടപാടുകൾ മാന്യമായി ഈ രീതിയിൽ സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം അവർ കാഴ്ചവെച്ചു അള്ളാഹു നമുക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർ അവരുടെ വീടും വിശ്വാസവും ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചവരാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസമാക്കി അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാക്കി രണ്ടാമതായി അവർ ഈ നാടിനെയും തയ്യാറാക്കി വെച്ചു നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ തിന്മകളിൽ നിന്നും മകന്നു കഴിയുന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ ഈ നാടിനെ അവർ തയ്യാറാക്കി ഇവരിലേക്ക് നാടും വീടും വിട്ട് വരുന്നവരെ അവർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ എത്ര നാള് അടുത്തു കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും വരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടുകാരല്ലാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തും ഇസ്ലാമിൽ വരുത്തനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് താൽപര്യമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല ദാസന്മാര് വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്ത് വരുന്നവരോടവർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സ്വാർത്ഥതയുമില്ല എന്റെ വീട് ഞാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമില്ല എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഈ ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ മുൻഗണന കൊടുത്തു ആരാണ് മനസ്സിന്റെ പിശുക്കിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ യഥാർത്ഥ വിജയം വരിച്ചവരാണ് ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മദീനാമുര അള്ളാഹു താന ഈ നാട് പോലെ നാട്ടുകാരെ പോലെ നമ്മളെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും മാക്കുമാറാകട്ടെ ആദരവായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് 
ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സഫാമനയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് സത്യത്തിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് പോലും തങ്ങളെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്കുരി പരിമിതമായ ആളുകളിൽ പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുവനും പരന്നൊഴുകി എല്ലാ ഭാഗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരും ദാസികളും ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ മഹാന്മാരുടെ പടച്ചാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിന്റെ കൂമ്പാരമോ അവരുടെ വാചകത്തിന്റെ സാമർഥ്യമോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ മഹത്തായ ഗുണങ്ങളായിരുന്നു ഗുണങ്ങൾ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മദീനയിൽ വെച്ച് പഠിക്കണം അതിനെ പകർത്തണം പ്രചരിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ എന്തീലുണ്ടായി തീരും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും മദീനയിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദീന ഭാരതത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിക്കാനും പകർത്താനും തയ്യാറായാൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങളായി തീരും ഒരു നിലയ്ക്ക് ശത്രുത മാറ്റാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവർ സ്വയം നശിച്ച് ഒടുങ്ങിക്കൊള്ളും മദീന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു മദീന വളരെ എളുപ്പമായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശം ആദരവായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിൽ വന്ന് എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയിൽ കഴിയാൻ പരിശ്രമിച്ചു ആദ്യമായി യഹൂദികളോട് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത കരാർ നടത്തി യഹൂദികൾ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിംകൾ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മദീന നിവാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരൊറ്റ കൂട്ടം ആളുകളാണ് എന്ന കരാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശത്രുതയെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അത് മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എത്ര ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്താലും വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മക്കയിലുള്ള നിഷേധികൾ അസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹുരി വസ്ലം നാട് വിട്ടിട്ടും അവർക്ക് മതി വന്നില്ല ലബിതങ്ങളെയും സഹാബാക്കളെയും അവർ പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അക്രമങ്ങൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർ നിൽക്കേണ്ടതുപോലെ നിന്നാൽ അള്ളാഹു താല അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും അക്രമിക്കുന്നു അത് ഒരിക്കലും ഏകപക്ഷീയമാവുകയില്ല അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർ നിൽക്കേണ്ടതുപോലെ നിന്നാൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് ശേഷി നൽകുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ശത്രുത കൂട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിംകൾക്ക് വലിയ ശക്തി നൽകി അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു ശത്രുക്കൾ നേരിടാൻ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ബദറിൽ വെച്ചൊരു പോരാട്ടം നടന്നു അള്ളാഹു വലിയ വിജയമാണ് ബദറിൽ വെച്ച് നൽകിയത് എഴുപത് കടുത്ത നിഷേധികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപത് പേര് തടവിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ പഠിച്ചില്ല അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അവർ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വന്നു നേരെ മദീനയിലേക്ക് വന്നു ബദറിൽ ആയിരം പേരാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഉഹദിൽ അവർ മൂവായിരം പേര് വരികയുണ്ടായി ആ പോരാട്ടം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ മലയ്ക്കാണ് ഉഹദ് മല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ചൊരു പോരാട്ടം നടന്നു പോരാട്ടത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് പടച്ചവന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് വിജയം ലഭിച്ചെങ്കിലും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു കൽപ്പനയിൽ ചില സഹാബികൾ വീഴ്ച വരുത്തിയ കാരണത്താൽ അവർക്ക് വലിയ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നു 
ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിമിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കുറച്ച് സഹാബാക്കളെ നിർത്തി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവർ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി ഉടനെ ഈ അവസരം നോക്കിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ എരമ്പി പാഞ്ഞ് വന്ന് കൊടുന്നിനെ ആക്രമിച്ചു വല്ലാത്ത ബേജാറായ അവസ്ഥയായിരുന്നു എഴുപത് പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാബികൾ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ സ്നേഹനിധിയായ പിതൃബ്യൻ ഹംസത്തുൽ കർറാർ റബി അള്ളാഹു താലു ഈ സമയത്ത് ഷഹീദായി വേറെയും എഴുപത് സഹാബികൾ ആകെ ഇവിടെ ഷഹീദായി ആ മഹാന്മാർ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മഹാന്മാർ പറയുന്നൊരു വാചകം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കരള് പുറത്തെടുക്കപ്പെട്ട് ശരീരം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കതിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹു അത് കാരണമായി നിങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ വിദൂര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എത്തിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വഴിയിലായി ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾ ജീവൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദീനിനു വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ദീനിനെ പഠിക്കാനും പകർത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധരാകണം ആ മഹാന്മാര് മൂകമായി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചവൻ കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഓഹദിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ വരവിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ വരികയും സലാം പറയുകയും ദീർഘനേരം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സലാത്ത് സലാമുകൾ ഹബീബിന്റെ മേൽ വർഷിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാരെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുസരണ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണമാണ് അതുള്ള കാലത്തോളം സമുദായം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എവിടെയാണ് അനുസരണ ഇല്ലാത്തതാകുന്നത് സമുദായം തകരും ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെയും അനുസരണയില്ല ഭർത്താവിനെയും അനുസരണയില്ല പണ്ഡിതന്മാരെയും അനുസരണയില്ല നേതാക്കന്മാരെയും അനുസരണയില്ല ഒണ്ടോ ഒറ്റയാണ് അനുസരിക്കും ഏറ്റവും കടല ശത്രുവായ തോന്നിവാസത്തെ അനുസരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അനുസരണ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം അള്ളാഹു അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരെയും അനുസരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഓഹദ് യുദ്ധം ബാഹ്യമായി പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും നഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ വിജയവും സമുന്നതമായ പാഠങ്ങളുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഓഹദിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ചെറിയ തെറ്റ് കാരണമായിട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് അള്ളാഹു താലത് മാപ്പാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ മഹിതമായ മാതൃകകൾ ഈ മരഞ്ചെരുവിൽ അന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് മുന്നിൽ സുരക്ഷാവലയം തീർക്കുകയുണ്ടായി നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നു അവിടെ ഇന്നും സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ടത്ര റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ മലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ മല നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്കും ഈ മലയോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക നിർജീവിയായ ഒരു മല പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ആ നിബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് ആ റസൂലിനോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
അതുകൊണ്ട് ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹം ബഹുമാനം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി അധികമായി സ്വരാത്തുകൾ ചെല്ലണം സ്വലാമുകൾ ചെല്ലണം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ പറ്റി ധാരാളമായി പറയണം കേൾക്കണം അതിലൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ആ പ്രവാചക സ്നേഹം ഉണ്ടായി തീരുന്നതാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുല്ല മുഹമ്മദ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് തങ്ങളുടെ മേൽ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആശംസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിലൂടെ നാം എല്ലാവരുടെയും മേൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെ മേൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ രണ്ട് ദിക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കൽ മൂന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിപ്പിക്കൽ അതായത് ദൈവത്ത് തസ്കിയത്ത് എൽമ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിന് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും ഉണ്ടായ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ അനുഗ്രഹം കാരണം എന്തുണ്ടായി വൈങ്കാനവും ഈ കബർ റഫി ബലാലിൻ മുബീൻ വളരെ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്ന ആളുകൾ അവർ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അവർ പ്രകാശിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറി നമ്മളുടെ ഒഹദ് മലയുടെ അടുത്ത് മദ്രസത്ത് ഹംസത്ത് വരെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റതി അള്ളാഹു താല അനു എന്ന ഒരു മദ്രസയുണ്ട് ഹംസ റതി അള്ളാഹു താല അനുവിന്റെ പേരിൽ അതിന് ഭിത്തിയിൽ അനൽ മദീന ഞാനാണ് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞ് മദീന സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിലൊരു വാചകം ആകാശത്തിലെ സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഭൂമിയോട് മുഴുവൻ പെരുമ പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഉന്നത സ്ഥാനത്താണ് എന്നാൽ അവർ മദീനയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നാണിച്ച് പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ അസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ തണലിലായി അവർ പ്രകാശിക്കുന്ന താരങ്ങളായിട്ട് മാറി അവരുടെ ജീവിതം വളരെയധികം മാതൃകാപരമായിട്ട് ഉയർന്നു ഇത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ പ്രവർത്തനം സ്വയം ചെയ്യുകയും മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മദീന മുനവ്വറ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രകാശിക്കുന്ന നാടായി മാറിയത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുത്താന വലിയ മാറ്റം നൽകുമായിരുന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് കടുത്ത വിരോധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുമാമത്ത് ബിൻ ഹുസാൽ ബനു ഹനീഫ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് കടുത്ത വിരോധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളം സഹാബികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലൊരു സഹാബിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തന്ത്രപരമായി പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടി നേരെ മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് മൊമ്മിനിന്റെ നോട്ടത്തിന് അള്ളാഹുത്തിന് പ്രത്യേകമായ ശക്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമറുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൂണിൽ കെട്ടിയിടുന്നു തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഈ മസ്ജിദ് നബവയിൽ എന്നിട്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു മാ ഇന്ത കയാഫുമാമ അഭിപ്രായം എന്താണ് പടരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻ തക്തുൽ തക്തുൽ ദാദമിൻ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ അവകാശമുണ്ട് വൈൻ തുണിൻ തുണിൻ ആര ഷാക്കിരിൻ നിങ്ങൾ അവതാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ചോദിച്ചു 
മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇതേ മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്തിരിക്കൂ സുമാമ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഴിച്ചു വിട്ടേത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം നേരെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ സൌകര്യത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് നേരെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇവിടെ അരികിൽ വന്നു അരികിൽ വന്ന് നാം ആരും ഇന്ന് വരെയും പറയാത്ത അള്ളാഹു നമുക്ക് പറയാത്ത ഒഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ പറയൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ മദീനയിൽ വന്നത് ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം യാ മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിളി മാറ്റി യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ ആദ്യ കരുമയല്ലി ആദ്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് അങ്ങയുടെ മുഖത്തോടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വചനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് അങ്ങയുടെ ദീനിനോടായിരുന്നു ഫാസ്ബഹ ദീനു കാഹബ് അലിയാനി കുല്ലിഹ എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ദീൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദീനായിട്ട് മാറിയിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദീനായിട്ട് മാറിയിരിക്കും വെറും വാചകം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും മക്ക മുക്കറമയിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നേരെ തവാഫ് ചെയ്തു ഉടനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്തോ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ അൽ സബ നീ മതം മാറിയിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നല്ലോ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മതമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ശരിയായ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മക്കാർക്ക് ആഹാര മന്ദിരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം യമാമയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അരി വന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അനുവദിക്കുന്നത് വരെയും ഒരു ധാന്യം പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ല മക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആടെ അയച്ചു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അരിയിലേക്ക് അവർ പരാതി പറഞ്ഞു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം സുമാമയ്ക്ക് കത്തെഴുതി ഇതുപോലെ അത്ര വലിയ കടുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മക്കാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മുസൈലമത്തിൽ കദ്ദാബന് രംഗപ്രവേശനം കള്ളപ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ആ മുസൈലമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് സുമാമ റതി അള്ളാഹു താലാന്റെ കൂട്ടർ വളരെ നാട്ടുകാർ അതേ കുടുംബക്കാർ അദ്ദേഹമാണ് ജനങ്ങൾ ദീനിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് മസ്ജിദ് നബിയുടെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബാക്കളുടെ മദീനയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ തനിയ മാറ്റമുണ്ടാകും ആ മാറ്റം എന്തെങ്കിലും പണം കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയുധത്തിന്റെ ബഹളം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഈ സിഫാത്തുകളാണ് ഫിലിമിന്റെയും ദിക്കറിന്റെയും ദാഴ്മത്തിന്റെയും ഈ ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ തനിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കഠിന ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വന്നു അബൂജഹലിന്റെ സഹോദരൻ ഹാരിഫ് ബിൻ ഹിഷാം പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് അതിനേക്കാളും അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകൻ ഇക്രിമ റതി അള്ളാഹു താലാന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് മക്ക വിജയത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നാട് വിട്ടുപോയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുഹമ്മദിന് മുഖം കാണാൻ വയ്യ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ധാരാളം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ തീരുമാനമെടുത്ത് നമുക്ക് ചുമ്മാ നോക്കാം ഇവരെപ്പറ്റി നോക്കാം അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് ഇങ്ങനെ ഇക്കിൽമയുടെ ഭാര്യ ഉമ്മു ഹക്കീം ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവരെപ്പറ്റി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരാദ്യം പറഞ്ഞ മക്ക വിജയത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി മിക്കവാറും കള്ളുകൂടിയും ബഹളവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരവും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവുമായിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ച് വീടുകളിൽ പേടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നേരം അസ്തമിച്ചിട്ട് യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല രാത്രിയൊന്നും യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല 
ഞങ്ങൾ വാതിൽ ഊട്ടയിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ വഴിയിൽ ആരുമില്ല പതുക്കെ ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ വഴിയും ശൂന്യം വഴിയിലും ആരുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മസ്ജിദിൽ ഹറാമിലോട്ട് വരാ കാബാ ഷരീഫിന് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഇബാദത്തിലാണ് ദിക്കറിലാണ് ദുബായിലാണ് നന്മയിലാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടവർക്ക് മാറ്റം വന്നു മാറ്റം തീർന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് ബാഹ്യമായി മുസ്ലിമായി ഒന്ന് മദീനയിലേക്കൊന്ന് പോകാം വെറുതെ പോയി നോക്കാം മദീനയിലേക്ക് വന്നു കൃത്യം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മു ഹക്കീം റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് മറയോടുകൂടി വന്നു തങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഞാൻ ഉമ്മു ഹക്കീമാണ് അബൂജഹറിന്റെ മരുമോളോ ആഷാ അള്ള അലഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന ഞാൻ മക്കയിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമായിരുന്നു വെറുതെ മുസ്ലിമായതാണ് പക്ഷെ മദീനയിൽ വന്നു അങ്ങയുടെ ശിഷ്യരായ സഹോദരിമാരെ കണ്ടു ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീനിൽ പരിപൂർണമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങയോടുള്ള കടുത്ത വെറുപ്പിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം നാടുവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവും വന്ന് അങ്ങയൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങൊന്ന് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ അനുവാദം തരണം അസൂറുള്ളി അമ്മിൻതു കമാ അമ്മൻ തി നീ ആർക്കെല്ലാം നീ അഭയം കൊടുക്കുന്നോ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന് മാത്രമല്ല ആരെ നീ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു മദീനയിൽ നിന്നും ജിദ്ദയിലേക്ക് യാത്ര എന്ത് ദൂരമാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായി പക്ഷെ അവർ തന്ത്രപരമായിട്ട് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ജിദ്ദയിലെത്തി ഭർത്താവ് ഒരു കപ്പലിൽ കയറിയായിരുന്നു അവർ ബഹളവുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൂട്ടി അവസാനം ഇക്കനമിക്ക് മനസ്സിലായി ഭാര്യയും കൂടി എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം വന്നതാണ് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരണം മുസ്ലിം ആകേണ്ട ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളത് കാണുന്ന കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദീപ് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇക്കർ പറഞ്ഞ് ഭാര്യ പറഞ്ഞ് നല്ല വാക്ക കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു നോക്കണം അവർക്കുണ്ടായ ഈമാനിയായ പരിവർത്തനം ഇടയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു ഉമ്മ ഹക്കീം പറഞ്ഞു ഇല്ല എവിടെ നിന്ന് വേണ്ട മദീനയിൽ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദീനിലാണ് മദീനയിൽ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അദ്ദേഹം മദീനയിലെത്തി മദീനയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായി ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ അരളി ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത് തന്നെ ഇക്കിരിമ വരും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയരുത് മരിച്ചവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കളായ നല്ലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇക്കിരിമ മസ്ജിദ് നബുവിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നമ്മളുടെ ഈ മസ്ജിദ് നബി സുബാനുള്ള ചരിത്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് സംഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇക്കിരിമയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇക്കിരിമ വന്ന് വന്ന ഉടനെ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റു പോയി സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ച അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇക്കിരിമയുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായാണ് അത് നേരത്തെ സുമാമ റബി അള്ളാഹുത്താൽ അലുവനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും വല്ലാത്തൊരു വാക്ക് കെരിമയല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങേക്കെതിരായിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ പ്രകാശം കെടുത്തതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും കരണയുള്ള റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം ഉടനെ കടുപ്പം കൊടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല മുഴുവൻ സമ്പത്തും വേണ്ട സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പറയും സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പറയും ഉമർ റബി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരു സത്യം ഇക്കിരിമ പറഞ്ഞത് സത്യമായി പാലിക്കുകയുണ്ടായി താലീബിന്റെ കിതാബിന് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ സംഭവം ഇക്കിരിമ റബി അള്ളാഹു താല അനുവിനെ പറ്റിയാണ് എർമൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പിതൃബിയ പിതൃബിയന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പുറപ്പെട്ടു ആ പുറപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിട്ട് വന്നത് ഇക്കിരിമാർ അതി അള്ളാഹു താരാന്റെ വരെയാണ് ഇക്കിരിമാർ അതി അള്ളാഹു താരാന് എറുമൂക്കിൽ അദ്ദേഹം കുതിച്ച് ചാടി ഉടനെ അമീറായ ഹാ
അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരുമകൻ വരുന്നത് വന്നപ്പോൾ ആള് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഉടനെ അടുത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് കൈ കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നു അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ആൾ അടുത്തോട്ട് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഓടി രണ്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷക്കിൽമാർ അതിയല്ലാഹുലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അബൂജഹറിന്റെ മകനാണ് ഇക്കിരിമത്ത് പിന്നെ അബി ജഹർ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുക റബിയുള്ളാഹു താലാന്നൂന്ന് രാജത്തുള്ള ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടത് വാപ്പ അത്ര കടുപ്പം ചെറിയ കടുപ്പം അല്ല നീനോട് ഭയങ്കര ക്രൂരത മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അഹങ്കാരം സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിന് മോളിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു നേതാവിന്റെ മോളിലാണോ തരം താഴ്ന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അഹങ്കാരം ചോദിച്ച അഹങ്കാരം കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മകന്റെ അവസ്ഥയാണ് മദീന അമ്പത് പറ ഇതാണ് ഈ മസ്ജിദിന്റെ അഭിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാകും മാറ്റം ഉണ്ടാകണം മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മദീനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി അറിയണം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും മദീന വന്ന് താമസിക്കണം തങ്ങളൊരു ആഗ്രഹം ഇതാ ഇവിടെ താമസിച്ച് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു അലഹമില്ല നമ്മളിൽ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ആദരയിൽ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ സഹിച്ചു കഷ്ടപ്പാടില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു തങ്ങൾ കാരണം മദീന മുഴുവൻ പറക്കത്തായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞാൻ ശുപാർശകരാകുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അറിയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ വിശാലമായ മനസ്സാണ് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട് നിറഞ്ഞു പോയി ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം സമുദായം മുഴുവനും വരട്ടെ ബുഹാരി ഷരീഫിൽ ബാബുണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കരിഹ അയ്യൂറൽ മദീന മദീനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതിന് വെറുക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ എല്ലാ വീട് വരണം മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് വേണം ബനൂസരമ ഗോത്രം മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആര് വസ്വാസ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മദീനയുടെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഇല്ലില്ല നിങ്ങൾ മദീനയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് എപ്പോഴും മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി അവിടെ താമസിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നത് ദിയാറക്കും തുക്തബോ ആസാറക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ താമസിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പള്ളി വരെയും വരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വഴിദൂരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചുവട്ടണികൾ അള്ളാഹു തന്നെ നന്മയായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ശരി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഒന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാസ് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് സമുദായം മുഴുവനും അധീനെ താമസിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കഴിയുന്നവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മദീനെ കഴിയുന്ന ആരെ മദീനെ എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുരളി യമൻ കീഴടങ്ങും ഇറാഖ് കീഴടങ്ങും കുറെ ആളുകളെല്ലാം മദീനയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മദീനത്ത് ഹൈറുല്ലവും നൗക്കാരുമോൻ വിവരവും ബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മദീനയാണ് അവർക്ക് നല്ലത് ഇനി ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ പോയി അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും ഒന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി ആഗ്രഹം സമുദായം മുഴുവനും ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നിട്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ഇൽമിന്റെ എതിക്കറിന്റെ ദാഴ്മത്തിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നീ അമാനത്തുമായി അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സിയാറത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൻസാറ കബരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഹദീഫിന്റെ എല്ലാം മഹത്വം മുഴുവൻ സമുദായം ഇവിടെ വരണം ഒന്ന് വരണം ഒന്ന് വന്ന് ആ കരണ്ടുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് അൽക
സംസാരത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ദൂതര അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെക്കാളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് എത്ര താല്പര്യമാണല്ലോ മോക്കെത്ര വയസ്സ് മോനെത്ര വയസ്സ് തങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ സഹാബ് പറയുന്നു നിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലമിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊള്ളു ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളി പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം രണ്ട് നാട്ടിൽ പോയി ദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ആദരമായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ആത്മാവ് ബഹുഫി കബരിഹി ഹയ്യുൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇന്നും ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ അലഹമില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് മാഷ അല്ല വളരെ നല്ലത് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് സുബാനുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി കാണിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈമാനോടുകൂടി സലാം പറയുമോ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സലാം മടക്കും ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം മൗലാന സെയ്ദ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അവറുകൾ സിയാറത്തിന്റെ മര്യാദ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മര്യാദ സിയാറത്തിൽ പാലിക്കണം ഒന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വലിയ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം സാധാരണക്കാരനല്ല ബാഴ്ദ സുഖുദ ബുസുർഗ് തൂയി കിസ്സ മുഖ്തസർ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് മാത്രം മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും മുഴുവൻ നബിമാരിലും മുഴുവൻ ജിന്നുകളിലും മുഴുവൻ മലക്കുകളിലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും സ്ഥാനം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ മഹത്വം ഓർക്കണം രണ്ട് ഈ മഹത്വം ഓർത്ത നമ്മൾ ആ പാട് പേടിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കാം രണ്ട് ആ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഭയങ്കര കരണയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൃപയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹദീസ് മൗലാന മുഹമ്മദ് സക്കരിയ റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈ അള്ളാഹു താല മഹഫറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മദീനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ട് മദീനയിൽ തന്നെ വന്ന് അവസാനം മരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ കിതാബുകളും അല്ല അക്താമുൽ ആലിയ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അരികിൽ റഹുദാ ഷെരീഫിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് ഷേഖ് അവറുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇന്ദൻ അക്താമുൽ ആലിയ മുഴുവൻ കിതാബുകളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അരികിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കിതാബ് എഴുതിയത് ഷേഖ് അവറുകൾ മദീനയിൽ താമസിച്ച സമയത്ത് പോലും റഹുദാ ഷെരീഫ് ഇവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് സലാം പറയുള്ളു ഇവിടെ നിന്ന് സലാം പറയുള്ളു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് മോലാൻ അസാദ് മദനി വന്നപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ പിടിച്ച് ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന് വേറെ അല്ലാമ യൂസുഫ് ബിന്നൂരി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ പിടിച്ചു വന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് സാലാത്തുക്കളാണ് ലഭിതങ്ങൾ അരികിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് നേരെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബഹുമാനവും മാതൃവും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അല്ലാത്ത മഹത്വം രണ്ട് തങ്ങളോടുള്ള വലിയ കരുണ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷാ അല്ല റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സലാം അടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമുക്ക് സലാം അടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് വേറെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സലാം അടക്കിയില്ല നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങൾ സലാം അടക്കാൻ എളുപ്പ വഴി തങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കലാണ് ഒന്നെന്ത് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ വന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മരണം വരെയും നിലനിർത്തണം നാട്ടിൽ പോയി ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മരണം വരെയും നിലനിർത്തണം രണ്ട് ആ ബന്ധം നിലനിർത്താനല്ല ആ ബന്ധം വളർത്താനൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം കാസർകോട് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എറണാകുളം തൃശൂർ ഇടുക്കി കോട്ടയം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഇതെല്ലാം എന്റെ കർമ്മമണ്ഡലമാണ് എന്റെ കർമ്മമണ്ഡലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യണം ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ല പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്
ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹിന്റെ അരിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചു തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്ന് സലാം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സലാം അടക്കിയിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബന്ധം നിലനിർത്തണം രണ്ടവരുടെ വഴിയും പറഞ്ഞ് ബന്ധം നിലനിർത്താറുള്ള വഴി റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി ദൂതനായിട്ട് പോകിൽ ജബിതങ്ങളുടെ ദൂതനായിട്ട് പോകിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഈസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദൂതന്മാരായിട്ട് പോയ മൂന്ന് പേരുടെ സംഭവം അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈസാനബിസ്ലാമിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരെ പിന്തുണച്ചൊരു സാധുവിനും അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ദൂതനായി പ്രതിനിധിയായിട്ട് പോകണം ഇത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് മഹത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് നിബിതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പടച്ചോ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ബന്ധം ആനന്ദമായിട്ട് മാറും ആനന്ദമായിട്ട് മാറും ബിലാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചിരിക്കുന്നു കഠിന രോഗിയായിരുന്നു വലിയ അസ്വസ്ഥതയും വേദാറും വേദനയുമായിരുന്നു പക്ഷെ മരണ സമയത്ത് ചിരിക്കുന്നു ഭാര്യ ചോദിച്ചാൽ ചിരിക്കുന്നു അതൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും നാളെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെയും തങ്ങളുടെ കൂട്ട് സഹാബാക്കളെയും മരണം മീമാനായ നിലയിലായിരിക്കും കബറിൽ അള്ളാഹുത്തിന് വലിയ ആനന്ദം തരും വലിയ ആനന്ദം തരും മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവർക്ക് അലഹമുല്ല മദീനയിൽ തന്നെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ മരിച്ചവരും ഇൻഷാ അല്ല നാളെ ഖബറിൽ മലക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരും മൻ റബ്ബുക്ക് മമ ദീനുക്ക് ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ഏതാണ് നിന്റെ ദീൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബുഹാരി ഷെരീഫിന്റെ രിവായത്താണ് മമ കുന്ദ തക്കൂർ ഫിഹാദർ റജുൽ മമൻ നബിയുക്ക് എന്നല്ല ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി നീ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരുമാക്കൾ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഒന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം അതിനേക്കാളും വളരെ മനോഹരം കേരളത്തിന്റെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഭിത്തി അള്ളാഹു എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് പാവപ്പെട്ട കേരളക്കാരൻ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മലക്ക് ചോദിക്കും എന്താ നീ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മദീനെ വന്ന് പോയവരാണെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഹാദ അബ്ദുല്ലാഹി റസൂലു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ദാസനും അന്ത്യപ്രവാചകരുമായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹാണ് പിന്നീട് നാളെ മഹ്സർ എഴുന്നേക്കും മഹ്സർ എഴുന്നേക്കുന്നതായ സമയത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ കുറിപ്പിരിക്കുന്നു ആളുകൾ ഓരോ അഡ്രസ്സുകൾ തരാറുണ്ട് നമുക്ക് ദുബൈ പോകുമ്പോൾ വിളിക്കണം അവിടെ പോകുമ്പോൾ വിളിക്കണം എന്റെ കാർഡ് ഇതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കയ്യിലും റൌദാ ഷെരീഫിൽ നിന്നും ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നി അല ഫറത്തുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് പോകുകയാണ് അലൽ ഹൌൽ ഞാൻ ഹൌദിൽ നിങ്ങളെ കാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കും മുഴുവൻ ആളുകളും വരാൻ വേണ്ടി അസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മരളി ആളുകൾ ഇളകി മറിഞ്ഞ് വരും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അള്ളാഹു നിബിതങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല പരന്ന് കിടക്കുന്ന സമുദായം കറുത്തവരും വെളുത്തവരും പണക്കാരും പാവത്തികളെല്ലാം റൌദാ ഷെരീഫിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അള്ളാഹു നിബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം വരും അതിനിടയിൽ മലക്കുകൾ ചില ആളുകളെ പിടിച്ച് പുറത്തോട്ട് തള്ളും ഞാൻ അവരോട് പറയും വിടുന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരുക നിങ്ങൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കയറി പിടിക്കുന്നത് അവർ പറയും അങ്ങേക്ക് അറിയില്ല ഇവർ അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചതായ ആളുകളാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരെ ആട്ടിമാറ്റും അല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും ആ വെള്ളത്തെ പറ്റി റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മരളി ഇതാണ് മനുഷ്യരി ആരെങ്കിലും അത് ഇന്ന് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ദാഹമില്ല ഒടുക്കത്ത് ദാഹം അവിടെ തീരും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ജഞ്ചബീലും സൽസബീലും എല്ലാം രസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടിയാണ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ
സല്ലാഹു നിയോസ്ലമയുടെ അരികിൽ പോയി തൃപ്പാറങ്ങളിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ മരണം വരെയും നിമിതങ്ങളുമായി ദീനിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു നിയോസ്ലമയുടെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കണം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രായമുള്ള വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ പോലും നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വളരെ താൽപര്യത്തോടെ നടന്നു പോകുന്നു ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നിലനിർത്താനുള്ള തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം മാത്രമല്ല മുഴുവൻ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളും കുറഞ്ഞപക്ഷം നമ്മളുടെ കുടുംബം നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം രാവിലെ സുബഹിക്ക് വാപ്പ നമസ്കരിക്കാൻ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകുന്നു മക്കൾ ഏതോ കോലത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഹാജിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദീനിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവണത കത്തിക്കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാരം നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നമസ്കാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കുടുംബത്തെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇറാഖിൽ നമസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഴബാ ഷരീഫിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചത് നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാം ആരെയും ശമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നാം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം നമസ്കാരമായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിശാജിന്റെ ആധിപത്യം അവനിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ തന്നെ ആള് അവിടെ നിന്ന് മെഴുനേറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നമസ്കാരം വലിയൊരു ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നല്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാജിമാര് മക്ക മദീനയിൽ വെച്ച് പൊതുവായിട്ടും പക്ഷേ മിനായിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും വസീയത്ത് എഴുതുകയും അതിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മക്കളെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു സഹോദരി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് കടിന് രോഗിയാവുകയും അവരിവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എനിക്കാണ് നാട്ടിലോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നത് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച സ്ത്രീകൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു കടലാസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒരു കടലാസ് ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ സന്തോഷം വന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ഈ സമയത്തെല്ലാം നസീഹത്ത് നടത്താനും അതുപോലെ ഉത്ബോധനം നടത്താനും ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ നല്ല കൈയക്ഷരത്തിൽ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മക്കൾക്ക് കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് വന്നത് വാപ്പയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് അലഹമ്മദില്ല ഹജ്ജിന്റെ അമലുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാകാനായി എനിക്ക് കുറച്ച് ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തയുമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവതിയും സംതൃപ്തയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം രണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സന്തോഷത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതൃവിലും സഹകരണത്തിലും കഴിയണം സഹോദരങ്ങളെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി ഈ കത്ത് വെച്ച് അവരോട് സംവദിക്കാനും അലഹമ്മദില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കുടുംബം നമസ്കാര കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് ആ കുടുംബത്തിനിടയിൽ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വന്നു തന്നെ അലഹമ്മദില്ല അവർ തീർക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് യാസീനോ ദുവാ ചെയ്ത് വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നാം എടുക്കേണ്ട വലിയൊരു തീരുമാനമാണ് 
നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും നാം ഈ കാര്യം ഗൗനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മീത്തപ്പഴം കൊണ്ടുപോകും ജംസംപള്ളം കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മഹത്തായ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമായൊരു മാറ്റം നമ്മളുടെ കുടുംബവും മക്കളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഗുണം മുക്കീമുസ്വല നമസ്കാരം നല്ല നിലയിൽ നിർവഹിക്കലാണ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മാഷാള്ള നമസ്കാരമുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ആ നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കേണ്ടതുപോലുള്ള നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നാം ഉയർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് നമസ്കാരം ശരിയായ നമസ്കാരമാകുന്നതെന്ന് ഇമാം റസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു ഒന്ന് നമസ്കാരത്തിന്റെ കോലം ശരിയാക്കണം പൊതു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ നിറുത്തം ഇരുത്തം റുക്കു സുജൂത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നാക്കണം ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മരടി ഒരാൾ മര്യാദയ്ക്ക് റുക്കു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവൻ ചാപ്പിള്ളയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ പോലെയാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വളരെ അത്യാവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ആ ശാരീരികമായിട്ടൊട്ടും വയ്യ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മസ്ജിദുകളെല്ലാം കസേര അധികരിക്കുന്നു വീടുകളിലും കസേരയുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ പതുക്കെ വരച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നൊരു പ്രവണത നമുക്കിടയിലുണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ഇരുന്ന് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഫർദ് നമസ്കാരത്തിൽ കഴിവുള്ളവൻ നിന്ന് നമസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാര സാധുവാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന് കോലം ശരിയാക്കണം അതുപോലെ ഒതു നന്നാക്കണം നമ്മൾ മിനായിൽ പരിശീലിക്കുകയാണ് ഒതുവിന് വലിയ വെള്ളത്തിന്റെയും അതുപോലെ ബാത്റൂമിന്റെയും ഒന്നും സൌകര്യം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒതു ചെയ്ത് കാണും നാം എല്ലാവരും മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒതു ചെയ്തവരാണ് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് വാഹത്തായിട്ടാണ് ഒതു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ ഒതു ചെയ്യണം നമസ്കാരത്തിന് കോലം ആദ്യമായി ശരിയാക്കണം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ പാരായണം നന്നാക്കണം പാരായണം നന്നാക്കണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത്തഹിയാത്ത് കുനൂത്ത് റുക്കൂഴ് സുജൂതുകളിലെ പാരായണങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നാക്കണം നിർബന്ധമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമസ്കാരം ബാത്തരായി പോകുമെന്ന് ഫത്തുഹുൽ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എത്രയോ പേരുടെ സൂഹത്തിൽ ഫാത്തിഹയിൽ തെറ്റുണ്ട് വാഹുദിന് നസീഹത്തിലുമെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് പതിവാക്കിയത് കൊണ്ട് അതുപോലെ പരസ്പര സംസാരങ്ങളിലെല്ലാം ഭയങ്കരമായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ മറന്നുപോയി മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലു തവാഫിന്റെ ഇടയിൽ ആളുകൾക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മസ്ജിദിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിരുന്ന് അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന് പാരായണം ശരിയാക്കണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വജ്ജഹത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫനാഹ് പാരായണം ചെയ്യണം ശേഷം സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓദണം ശരിയാക്കണം ശരിയാക്കണം പലരും എന്നോദാറുണ്ട് 
اهدنا الصراط المستقيم وراك شديكرم الصراط صاد عند طاي عند مستقيم سين عن طاي عن صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين نيم عند مكيلة نمرة تامس السنة تلتو الإمام النهوضة لبنى رئيشتبتو أدائم عود عليهم نرتي نيم بكتما يوچرچو عندان ولا الضالين نمرة يندر نمرة الأستاذ مارة كوتة تنيدي كرام ഒരു മടിയും കൂടാതെ സൂറത്തിൽ ഫാത്തി ഹോദണം അവർ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എനിക്ക് വഴിയറിയില്ല വലിയ പണ്ഡിതനാണ് പണക്കാരനാണ് അമീറക്കെയാണ് പക്ഷെ വാതറൊന്ന് ചോദിക്കും വഴി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഫാത്തി അറിയില്ല എന്റെ പടച്ചവരിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ മടി കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഫാത്തി പിന്നീട് കൊച്ചു കൊച്ചു സൂറത്തുകൾ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും മക്കത്തെ മതിയിരത്തെയും ഇമാമുകളെ പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ് ഓതരുകളുടെ മനോഹാരിത നമ്മളും അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമോദനം ആദരമായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മരടി ഒരു ദാസൻ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അള്ളാഹു താര വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് من الركوع إلى ذكر سبحان ربي العظيم وبحمده آورت تجلل رب مون برابشة لند برابشة لندن قرط ديرم كدكرا نمبل مكة نمسكار ما شاء الله ونر يشتر بدو ركوع سجودا قرين رمان الله نعدم كدكرا نلل پدن مان الله نمك منداك لك دوفيق لكمار آغن انجل ونذك انت شو ايكي നമ്മൾ ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാത് സുജൂതി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിനെന്തോ ആനന്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട് ആ സുജൂത് ചെയ്തു എന്നൊരു പ്രതീതി വരുന്നു മനസ്സിന് ആനന്ദം വരുന്നു എഴുത്തുകാരിലെ വിക്ര നമ്മൾ നന്നാക്കണം റബ്ബനാലക്കൽഹന്ദു പഠിക്കണം ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സഹോദരിമാരും പ്രത്യേകം കുനൂത്ത് പഠിക്കണം സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്ത് വലിയ ദുരായാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും കുനൂത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുദ് ഞങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം വബാരിക്കലിന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ഐശ്വര്യം തരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പടച്ചവരെ നീ വിധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഷെറിനെ തൊട്ടും എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നീ എന്ത് വിധിച്ചാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നീ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ദുവായാണ് സുജൂതിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറയണം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇരുന്ന് ഏഴ് ദുവാക്കൾ പഠിച്ചവനോട് ചെയ്യണം അവസാനം മത്തഹിയാത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമസ്കാരത്തിന് ആകെ സത്തയാണ് പടച്ചവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദരവായ റസൂരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അസ്സലാമു അലൈനാഹിം ആദം അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മഹത്വക്കളുമായി ബന്ധം നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശരീരവുമായി ബന്ധം എന്താണ് അത്തഹിയാത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ വചനമാണ് ഈ നിലയിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ പാരായണം ആലിമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ നമ്മൾ ഇൻഷാല പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും വീടുകളിലോട്ട് മടങ്ങി ഏതെങ്കിലും പള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും സേവനം ഏറ്റെടുക്കും എന്തെങ്കിലും സേവനം കായംകുളത്ത് ഹജ്ജിന് വന്നൊരു സഹോദരൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്നു വലിയ സമ്പന്നനാണ് ഹാർട്ടിന്റെ രോഗിയുമാണ് 
ഞാൻ ഇൻഷാല്ല മരണം വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച മസ്ജിദിന്റെ മൂത്രപ്പുറകൾ കഴിയുന്നതാണ് ആ ഹാജിയാർ രാവിലെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്ലൗസൊക്കെ അണിഞ്ഞു വരും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും തയ്യാറായ പറയും നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മുറ്റം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ തിണ്ണമായി വൃത്തിയാക്ക് ഇതെന്നെ വിട്ടേര് അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാ ലോഷനൊക്കെ ഒഴിച്ച് ആ മസ്ജിദ് വൃത്തിയാക്കി വെക്കും നമ്മൾ മക്കയുടെ ആളുകളാണ് മദീനയുടെ ആളുകളാണ് കഴബാ ഷരീഫിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മസ്ജിദ് തൈക്കാവ് കഴബാ ഷരീഫിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഹിതമത്ത് ബാങ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം മുസാഹഫുകൾ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹ് തൊഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിയാർ ഇൻഷാല ഇമാമത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമസ്കാരം നല്ല നിലയിൽ നിസ്കരിക്കണം നല്ല നിലയിൽ പാരായണം ചെയ്തു അതിന് ഒരു സൌകര്യത്തിനെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് മിന പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുബൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ കടക്കേ മെത്തേമെല്ലാം അനുകൂലിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം വന്ന് എല്ലാവരും വളരെ റാഹത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു എന്നോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അസുഹൃത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓതാഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കത്തിന്റെ ക്ഷീണം കണ്ടു ആ സമയം നീട്ടി ഓതി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സുജൂത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് തെറ്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും റിക്കോർഡ് ചെയ്താലും ശരിയാകും അത് ഓർത്തിട്ടാ ചുരുക്കിയത് പക്ഷെ ചോദിക്കുകൊണ്ട് അത് ഫുള്ള ഓതിക്കൂടായിരുന്നു അലഹമ്മദില്ല വളരെ നല്ല രീതി അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂടുതൽ നമസ്കാരം ഭംഗിയാക്കാത്ത ഓഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ കബറി പോയി കിടക്കും ഒന്നും കാണത്തില്ല നിസ്കാരം കാണും നോമ്പ് കാണും ഖുർആൻ കാണും വിക്ർ ദുവ കാണും സതക്ക കാണും നന്മകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ കോലം രണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ പാരായണം ശരിയാക്കത്തില്ല ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് നമസ്കാരം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഏകാഗ്രതയോടെ നിസ്കരിക്കണം അതിന് മഹാന്മാര് മഹാനായ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ അവർക്ക് രണ്ട് നിർദ്ദേശം പറയുന്നു ഒന്ന് സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് ഓതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനെ കേൾപ്പിക്കണം ആളുകളെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് മാമൂമുകളെല്ലാം ഉറക്കുവരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇമാമുകളായിട്ട് മാറും ഓതുന്നത് സ്വന്തം മനസ്സിനെ കേൾപ്പിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബില്ലാരബീനാണ് ഓതുന്നത് അറഹ്മാനുർ റഹീമാണ് ഓതുന്നത് മാലിക് യോമുദ്ദീനാണ് ഓതുന്നത് അത്തഹിയാത്തൽ മുബാറക്കാത്തുമാണ് പറഞ്ഞത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം വണ്ടി വിട്ടു പോവുകയാണ് ഫാത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഫാത്തി ഓതിയെന്നു ചിന്ത ചിന്ത വരുന്നത് എന്തോ സുഹൃത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് സുഹൃത്ത് ഓതി ചിന്ത വരുന്നത് ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണം അത്തഹിയാത്തെല്ലാം ഓതി യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള നിസ്കാരം മാറ്റണം നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇന്നതാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തിരുന്ന് ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടുവോ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ആരെങ്കിലും കഥ പറയുവോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയും നമസ്കാരം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള സംവേദനമാണ് പടച്ചവന് പടച്ചവനുമായിട്ടുള്ള മെഹ്റാജാണ് ആദരവായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തിരു ശരീരവുമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ അവിടുന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്കൊരു ഉപഹാരം കൊണ്ടുവന്നു നല്ല നിലയിൽ വധു ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൈകെട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറന്ന് പടച്ചവന്റെ ഹദറത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാം ഓരോരുത്തരും നമസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി ഓരോന്നതിന്റെതാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം ഇൻഷാറ നമ്മുടെ നമസ്കാരം ശരിയാകും നമസ്കാരത്തിൽ ഐശ്വര്യം വരും വർക്കത്ത് വരും നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലായി ജീവിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമസ്കാരത്തിലായി മരിക്കുകയും ചെയ്യും മുതുകിൽ ഒരു ഭാരവും ഇല്ലാതെ നമസ്കാരം മുഴുവൻ നിർവഹിച്ച് നമസ്കരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വന്ന ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് കടുത്ത രോഗിയായി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നു ഒരു ഭക്ത നമസ്കാരം പോലും വാപ്പ മടക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എന്നെ ഇമാമായിട്ട് നിർത്തും അദ്ദേഹം കിടന്ന് നിസ്കരിക്കും അവസാനം രാത്രി ഇഷാ നമസ്കാരം അദ്ദേഹം കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു 
അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുലേക്ക് കരിമേലി യാത്രയാകുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണൻ ഹജ്ജിനും അമ്രയ്ക്കും വന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം വരണമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കലും മക്കയോടുള്ള മതിയരുടെ ആഗ്രഹം തീരാൻ പാടില്ല ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ റമലാ മാസത്തിൽ ഇവിടെ മക്കത്ത് എത്തിച്ചു മെമ്പർ നിർവഹിച്ചു മദീല മുനപ്പുറയിലേക്ക് പോയി വെള്ളിയാഴ്ച അസർ നമസ്കാരം മുതൽ മകരിപ്പ് വരെയും വളരെ മുബാറക്കായ സമയമാണ് അദ്ദേഹം മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഏറ്റക്കാഫിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കുറച്ച് നേരത്തെ ഒതു ചെയ്ത് വന്ന് അസർ നമസ്കരിക്കാം അദ്ദേഹം പോയി ഒതു ചെയ്ത് വന്ന് അസർ നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റൌലാ ഷെരീഫിന് സ്ഥലം കിട്ടുകയും ചെയ്തു വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ തക്കായത്തിൽ എഴുത്തുദാരിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അവിടെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല നീയത്തിന്റെ ഫലം വലിയായിട്ടല്ലാതെ ഇൻഷാല മരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖൽ കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനായുടെ വലിയ പാഠമാണ് നമസ്കാരം അതിന് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാവരും മരണം വരെ നിസ്കരിക്കും തയ്യാറുള്ള എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വെച്ച് പടച്ചവരോട് നമ്മൾ കരാർ ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ മരണം വരെയും ഞാൻ നമസ്കരിക്കും രണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ മക്കളിൽ സന്താന പരമ്പരകളിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ നടത്തണം അവർ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ കോളേജിൽ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ബാംഗ്ലൂരുടെയോ ഡൽഹിയിലോ എവിടെയോ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ നിസ്കാരമുണ്ടോ ഇൻഷാല്ല അവരുടെ ഈമാൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗുകളുടെ വ്യക്തിത്വവും ഭീഷണിയാണ് അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിനും ഭീഷണിയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം ഒന്നിനുമില്ല ഈമാനിലേ ഉള്ളു അമലിലേ ഉള്ളു നമ്മുടെ മക്കൾ നമസ്കാരക്കാരാണോ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹത്താൽ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കണം ആ ഒരു ഉപദേശവുമായിട്ട് പോകണം പൊന്നു മോളെ മോനെ ഞാൻ മിനായിൽ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് നീ നിസ്കരിക്കണം നീ നിസ്കരിച്ചേ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉപദേശമാണ് അള്ളാഹു തൗഫി കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ നന്നാക്കി ഒരൊറ്റ അടിക്കല്ല ആദ്യ കോലം നന്നാക്കി എല്ലാവർക്കും പറ്റും രണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് പാരായണം ശരിയാക്കി മൂന്ന് ആ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ നിസ്കരിക്കൽ അള്ളാഹു എനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം വളരെ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥാവിശേഷം മഹാനവറുകൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ മക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിട്ട് പടച്ചവരോട് ദുബായിരക്കുന്നു റബ്ബന ഇന്നി അസ്കന്ദ് മിന്ദുദ്ദിയത്തി വിവാദിൻ ഖൈരിതീസർ മുഹറം പടച്ചവനെ ഒരു പുല്ലു പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ആദരണീയ വീടിന്റെ അരികിലാണ് റബ്ബന യുക്കീമു സ്വര പടച്ചവനെ അവർ നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയവും ഭക്തിയും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നന്മയും വലിയ നന്മയായി തീരുന്നതാണ് ഭയഭക്തി ഇല്ലായെങ്കിൽ വലിയ നന്മയും ഒന്നുമല്ലാത്തതായി പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മാർഗമായി തന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നാം പകർത്താൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ആദ്യമായി പറയുന്നത് വിശ്വാസം നന്നാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനുള്ള വിശ്വാസം പരലോകത്തിനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ശരിയാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ നന്നാക്കാനും വിവാദത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നമസ്കാരത്തിലും സക്കാത്തിലും വലിയ ശ്രദ്ധയും ഗൌരവവും നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ 
ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരസ്പരമുള്ള ബന്ധമാണ് പരസ്പരമുള്ള കാരുണ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കലാണ് ആ കാരുണ്യം സ്വന്തം ജീവിതത്തിനോടും അതുപോലെ കുടുംബത്തോടും മുസ്ലിമീങ്ങളോടും അമുസ്ലിമീങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും നാം കരുണ പുലർത്താൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം കരണ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതുപോലെ വേറെ ഒരു ദർശനവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മൃഗങ്ങളോട് പോലും കരണ കാണിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിലയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അത് ഹരാരായിരിക്കാൻ ഗൗനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി മാറി നിൽക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമായ സമ്പാദ്യ സമ്പാദിക്കൽ അതും ഒരു വിവാദത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെയും ഹദീഫിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതിനെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലും പ്രജുവായ മാർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മരളി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സമൂഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിനെ പഠിക്കുകയും പരസ്പരം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മാരാകമാർ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് കാരുണ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ് ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് കാരുണ്യത്തെ കൊതിക്കുന്നു കാരുണ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുമായി നാം ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന് കാരുണ്യമുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിബന്ധന അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിന് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട ആലക്കും ഗുർഹമോ നിങ്ങൾക്ക് കരണയുണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ സഹരത മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു ആര് സഹരത മുറുകെ പിടിക്കുമോ ഉരായിക്ക് അലഹിം സലവാത്തും നിർറബിഹിം വറഹ്മ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കരുണയോടുകൂടി വർത്തിക്കൽ നന്മ ഉപദേശിക്കൽ തിന്മ തടയൽ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉലായിക്ക സൈറഹമുഹമുള്ള ഈ രീതിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തി പുലർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആരാണോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് നാം നമ്മളുടെ കാരുണ്യം നിർബന്ധമായി നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പിൻപറ്റൽ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനാദരവുകൾ നിലനിർത്തൽ ഇതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇസ്തഗുഫാർ പാപമോചനം തേടുന്ന അധികരിപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാപം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവസ്ഥകൾ എത്രമാത്രം മോശമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത് തൗബയുടെ കവാടം അള്ളാഹു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം പടച്ചവൻ എല്ലാ സമയത്തും അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അല്ലേ നബിയെ താകൾ സ്വന്തം ആത്മാവുകളുടെ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരോട് പറയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുബായിരക്കൽ പടച്ചവനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുകയും കാരുണ്യത്തെ തേടുകയും ചെയ്യൽ അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അസോളാഹിഹി വസന്തങ്ങളുടെ ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ 
നിന്റെ കാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ലവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ അധികമായി തൗബ ചെയ്യൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന പടച്ചവന്റെ അരികിലുള്ള മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കളായ ആദം അലഹിസ്സലാമിന്റെയും ഹബ്ബ അലഹിസ്സലാമിന്റെ ദുവായാണ് റബ്ബന വലംനാം പുസ്തനാവ് ഇല്ലം തഹ്ഫുല്ലനാവ് തറഹന്ന ലനക്കൂൻ ഇന്നമനൽ ഖാസിദീൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം ഞങ്ങളോട് നീ കരട കാണിക്കണം അസ്ഹാബുൽ കഹഫും അള്ളാഹുവിനോട് കരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു നല്ല സത്യവിശ്വാസികളെ പറ്റി പറയുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അടിയുറച്ച അറിവുള്ളവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയായ ഖുർആൻ പറയുന്നു റബ്ബന ഹബനന മില്ലതിൻ കറഹ്മ അള്ളാഹു നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കരണ നൽകണമെന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദുവാ കബൂലാകുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പെയ്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളുള്ളത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മരളി അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടിമകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് അറഫാ ദിവസത്തിലാണ് അള്ളാഹു വളരെ അടുത്തു വരികയും എന്നിട്ട് അടിമകളെ കുറിച്ച് മലക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കൽ സുന്നത്താണെങ്കിലും ഹാജിമാർക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കൽ സുന്നത്തില്ല അവർ അധികമായി നിക്കലിനും ദുവായിനും കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്രകാരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹക്കുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ നന്നാക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം കരണയോടുകൂടി വിശദീകരിച്ചു തന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം ഹജ്ജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കരണയോടുകൂടിയാണ് നിർവഹിച്ചത് മൊഹറിന് മുമ്പ് വന്ന് തങ്ങൾ ആദ്യമൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം അസറും മൊഹറും അസറും കൂടി ജമായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് മകരുവ് വരെയും ഇവിടെ നിക്കറിലും ദുബായിലും കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും മുസ്ലിഫയിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ തങ്ങൾ അരളി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യും ബഹളമുണ്ടാക്കലും അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളലും അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുണ്ടാക്കലും നന്മയിൽപ്പെട്ടതല്ല നിങ്ങൾ നല്ല നില യാത്ര ചെയ്യും എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ശാന്തമായ മുസ്ലിഫയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു മകരുബി മിഷായി നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് മുസ്ലിഫയിൽ വിശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് സുബഹി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു നേരം വിളിക്കുന്നവരെ ദുവാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മിനായിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജമ്രത്തിൽ അക്കബയിൽ എറിഞ്ഞു സൂര്യാസ് ഉദയത്തിന് ശേഷം അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ മൃഗത്തെ അറുത്തു മുടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ കാബയിലേക്ക് പോയി ഇഫാലത്തിന്റെ തവാഫ് നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മിനായിൽ കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ ജമ്രകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനോടുകൂടി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹജ്ജിൽ ധാരാളം ഇളവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്താണ് മിനായിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടിന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പോകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവസാനമായി പോകുന്നതിന് മുമ്പായി തങ്ങൾ വിദായന്റെ തവാഫ് നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹു ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ മുഴുവൻ ഹാജിമാരുടെയും ഹജ്ജ് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ അമലുകളും നീ എളുപ്പമാക്കണമേ അള്ളാഹുവെ ഈ സമുദായത്തോട് നീ കരണ കാണിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളോട് നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ വരുത്തണമേ മോശം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണമേ അള്ളാഹുവെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നീ കരണ കാട്ടണമേ
പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരെ നന്നാക്കണേ അവർ പരസ്പരം കരണയുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിംകൾ അവസ്ഥ നന്നാക്കണേ അവരുടെ മനസ്സുകൾ യോജിപ്പിക്കണമേ അവരുടെ ആഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അള്ളാഹു രോഗികൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമേ അള്ളാഹു രോഗികൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമേ പാപികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ മരിച്ചവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹുവെ രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണമേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഫത്തീറന്മാർക്ക് നീ ആഹാരം നൽകണമേ കടക്കാരുടെ കടകൾ മാറ്റണേ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ മുസ്ലിമുകളുടെ നാടുകളെ നീ നന്മയുടെ നാടുകളാക്കണമേ ശാന്തിയുടെ നാടുകളാക്കണമേ സുബാനബിക്കറബിൽ വീണ്ടും ദുവാ ചെയ്യുന്നു റബ്ബി ജഅല്ലീ മുഖീമ സ്വലാതി വമിൻ ദുദ്ദിയതി പടച്ചവനെ എന്നെയും എന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നമസ്കാരം ശരിയായ നിലയിൽ മുഖീമ സ്വലാ രണ്ടർത്ഥമാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ഒന്ന് മരണം വരെ ഈ നിസ്കരിക്കും രണ്ടാം നമസ്കാര കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാക്കണമേ റബ്ബന വ തഖബ്ബൽ ദുആ പടച്ചവനെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശ്രമവും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയുമായ ഈ ദുവ നീ സ്വീകരിക്കേണ്ടമേ റബ്ബെ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ ദുവ ചെയ്തു ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളും നമസ്കാരത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ വഫാത്ത് വരെയും നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അവസാനം വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുറയ്ക്ക വരുന്നില്ല അലി റതി അള്ളാഹു താലാനു ചെവി വെച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് അസ്വലാത്തമാനുക്കും സമുദായമെ നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണം കീഴിലുള്ളവരോടുള്ള കടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് റഹ്മാനായ അറബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ നമസ്കാരക്കാരുടെയും നമസ്കാരത്തെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ വീട് നമസ്കാര നമസ്കാരക്കാരുടെ വീടാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മസ്ജിദിന്റെ ഹിതമത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാര് വീട്ടിൽ സഹാബാക്കരുടെ സുന്നത്തെന്നോണം വീട്ടിൽ ഇൻഷാല്ല നമസ്കരിക്കാനൊരു സൗകര്യം ചെയ്ത് അവിടെ നല്ല വൃത്തിയായ സൗകര്യം പഴയ പാവന്നുമല്ല നല്ല മുസല്ല മസ്ജിദിന്റെ പരിധിയിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള മുസല്ല ഒരു ചെറിയ അലമാരി അവിടെ ഖുർആൻ ഷരീഫ് കുറച്ച് തസ്ബീഹ് ദീനിയായ കിതാബുകൾ നാലഞ്ച് നല്ല നമസ്കാര കുപ്പായം എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ പോയി ഇരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ അവിടെ ഇരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിരുകളെ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തണം സഹാബാക്കൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടെ പോയി ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സഹാബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു നിസ്കാരത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീടിനടുത്തുള്ള പള്ളിയിലാണ് ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മരവെള്ള പാച്ചിൽ വന്നാൽ പള്ളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെറിയ സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാ കൊള്ളാം റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം എത്ര കരണയാണ് ഗുഹാ സമയത്ത് പോയി അവിടെ നമസ്കരിച്ചു ദുവാ ചെയ്തു തങ്ങൾക്കവർ ചെറിയ പലഹാരം കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തിൽ കഴിച്ചു തങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയുണ്ടായി അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവസാന നമസ്കാരത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന് ചൈതന്യത്തിലായി മരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ